ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചില ചില കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുക അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക അത് കൂടാതെ സോഷ്യോളജിയുടെ പാട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അത്രയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക അതിലാദ്യത്തേതാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിലെ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നല്ലെ നമ്മൾ ആ മൊഡ്യൂള് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പം ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു നാളെ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ തുടങ്ങാം ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോളൂ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് രണ്ട് പോളിസിയാണ് അതിലുള്ളത് കേട്ടോ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് അങ്ങനെ രണ്ട് പോളിസിയാണ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂള് പ്രകാരം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഏരിയ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു പോളിസി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അനൗൺസ്ഡ് നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ പോളിസി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇനി ദ പോളിസി എംഫസൈസ്ഡ് റാഡിക്കൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ ദ കൺട്രി അതാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം അത് നമ്പർ വൺ എന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തോളൂ എന്താണ് റാഡിക്കൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ ദ കൺട്രി ഇന്ത്യയിലെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതിന് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് മാറ്റിയിട്ട് അതിന് ഒരു റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ പോയിന്റ് കേട്ടോ ഇനി മേജർ ഏരിയാസ് മേജർ ഏരിയാസ് വിച്ച് റിസീവ്ഡ് അറ്റൻഷൻ വർ എക്സാമിനേഷൻ റിഫ്യൂ അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ആണ് എക്സാമിനേഷൻ റിഫ്യൂ ഇംപ്രൂവിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് നെക്സ്റ്റ് ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എക്സ്റ്റൻഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ കൂടെ അല്ലോ അതോ നിങ്ങൾ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഞാൻ അപ്പം അതൊക്കെ പറയണോ നിങ്ങളൊന്ന് പോയിന്റ് വൈസ് ആയിരുന്ന ലെക്ചർ നോട്ടായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ ദ കൺട്രി പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ റിഫോംസ് ആണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഇംപ്രൂവിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് നെക്സ്റ്റ് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ലിറ്ററി ആൻഡ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ദ മൈനോറിറ്റീസ് ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ വാല്യൂ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ അഡീഷൻ ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ദ സെയിം ടൈം ഇംപ്രൂവിംഗ് teachers status and uh, propagation and the supply of low priced textbook and implementation of the three language formula and another one is free primary education etc are the main recommendations of 1968 educational policy may be the chance to ask four marks question four mark in day ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളതാണിത് അപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോ ആരാണ് അത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്നായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റാഡിക്കൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ ദ കൺട്രി ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് കമ്പോണൻസ് ഓർ സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സാമിനേഷൻ റിഫോം ഇംപ്രൂവിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ്
minorities and uh, development of science education and research improving teachers status and uh, uh, preparation and the supply of low priced textbook implementation of the three language formula and the free primary education okay any uh, in addition to these uh, value points more than 90 percentage of the rural rural population of the country become educationalized 1968 in the national policy wonder rural area ile appo adil sradhikkanda oru karyam nu parnal onnu point edolu u e e appo adine kurichu indu namukku oru oru description onnu main aayittu padichu vekkana kaaranam ella karyathilum allengil ella educational policy galilum allengil ella recommendations ilum adu clear aayittu kodukkunnundu appo adine kurichu adinde oru four marks okke aayittu chodikkan chance ulla oru area aanu u e e nu parna u e e university Universal Elementary Education എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തു തരാം നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി ഹാവ് സ്കൂളിംഗ് ഫെസിലിറ്റി വിത്തിൻ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് വൺ കിലോമീറ്റർ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ആളുകൾക്ക് ലഭ്യമാകണം ദിസ് ഈസ് ദ അനദർ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആൻഡ് ദ കൺട്രി അക്സെപ്റ്റഡ് ദ കോമൺ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ and the most of the states implemented 10 plus 2 plus 3 10 plus 2 plus 3 education pattern introduce here primary education 1 km radius nulle provide here pinne nammal parna ella value points kalum cheyirundadana 1968 il educational national education policy ennu parayunnathu okay adu oru innale nammal module discuss cheyidappo വന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതാണ് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എൻ ബി സേഡ് ദാറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വുഡ് റിവ്യൂ വൺസ് ഇൻ എവറി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കേട്ടോ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റില് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഓരോ അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പോളിസികള് റിവ്യൂ നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ റിവിഷൻ നടത്തണം അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് വരെ ഒരു റിവിഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സില് ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ വന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ രണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പോളിസിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ഇനിയും അത് അതിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഒരു പേപ്പർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പബ്ലിഷ് പേപ്പർ അതിന്റെ പേരാണ് ചലഞ്ചസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എ പോളിസി പെർസ്പെക്റ്റീവ് ക്ലിയർ ആയോ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ നടത്തി ഒരു കമ്മിറ്റിയെ വെച്ചിട്ട് ആ പേപ്പറിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹെഡിങ് ഇതാണ് ചലഞ്ചസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എ പോളിസി പെർസ്പെക്റ്റീവ് അതിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സില് കുറെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്ത മാത്രമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ആ പത്ര റിപ്പോർട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എ പി ഒ എ എന്നാണ് അതിന് പറയാം പി ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ ഫോം ചെയ്തു ആ എയ്റ്റി സിക്സിൽ ഫോം ചെയ്ത പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷനെയാണ് പിന്നീട് നാഷണൽ പോളിസി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് താളം താഴെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ പോയിന്റ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് മസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഡിറൈവ്സ് ദ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫ്രം ദ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി സെക്യുലറിസം സോഷ്യലിസം എൻറിച്ച്ഡ് ഇൻ അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാല്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെമോക്രസി സെക്യുലറിസം ആൻഡ് സോഷ്യലിസം 
ഈ വാല്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതാണ് ഫസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റി സിക്സ് ക്ലിയർ ആണോ ബേസ്ഡ് ഓൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് കോമൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ കോമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും കോമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരുന്നു ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ടു ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത്രയും നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ ഇല്ല കേട്ടോ മൊഡ്യൂൾസിൽ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ പോയിന്റുകൾ വളരെ കുറച്ചേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഐഡിയാസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പോയിന്റ് വൈസ് ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് പോയിന്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂൾ നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി പോയിന്റുകൾ ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്തിടുക അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റാ പറയുന്നത് നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഓബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് എസെൻഷ്യൽ ടു നർച്ചർ നാഷണൽ എൻഡിറ്റി അതിൽ പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കടമയാണ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതിലെ സിറ്റിസൺസിന് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഓഫ് എവറി സിറ്റിസൺ സോ ഇറ്റ് ഈസ് നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ രീതിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ മാറ്റിയെടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നു ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസിൽ ഒരു ഇക്വാളിറ്റി സമത്വം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ടു ഇംപ്രൂവ് ഇക്വാളിറ്റി ഇറ്റ് വിൽ ബി നെസസറി ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ഓൾ നോട്ട് ഓൺലി നെസസ് ആൻഡ് ടു കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ എവറി വൺ അത് കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല അതിൽ ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്റ്റൈഫൻഡ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലെല്ലാം എന്ത് വേണം ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് കൊച്ചു കൊച്ച് കുഞ്ഞു മാർക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോലെ നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്രയും എഴുതിയാൽ പോരാ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് എഴുതണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് പ്രൈമറി സെക്ടറിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത്രയും എഴുതിയാൽ പോരല്ലോ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മാർക്സ് ക്ലെയിം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എഴുതണം അതുകൊണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ റെക്കഗ്നൈസിങ് അല്ല ഇവിടെ തുടങ്ങി തുടങ്ങിയാൽ മതി അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് വാസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എൺപത്തി ഏഴ് എൺപത്തി എട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് എന്നുള്ള ഒരു സ്കീം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അണ്ടർ ദി സ്കീം ഈച്ച് സ്കൂൾ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് എന്നിട്ട് താഴെ കുറെ റെക്കമെൻഡ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുക പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു റീസണബിളി ലാർജ് റൂംസ് എലോങ് വിത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ക്ലിയർ ആണോ ഓരോ സ്കൂളിലും എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു റീസണബിളി ലാർജ് റൂംസ് എലോങ് വിത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് അതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിന്റെ ആദ്യത്തെ റെക്കമെൻഡേഷൻ first one and then another one is at least two teachers adil parayunu one male and one female okay two teachers engilum school il prathegichu primary thalathil undayirikanam adil oru ennam male aayirikanam
ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കീം ആണ് ഏത് ഇയറിൽ എയ്റ്റി സെവൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് എന്ന് പറയുക അത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ കണക്കാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലെ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയുടെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഫെസിലിറ്റി ബേസിക് ഫെസിലിറ്റി പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് മിനിമം ലെവൽസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അത് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഉറക്കം ഉണ്ടാകുന്ന എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് മിനിമം ലെവൽസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഓരോ ലെവലും ഉണ്ട് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ മേഖലകളിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആകുന്ന കുട്ടികൾ ഇത്രയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതാണ് ഓരോ ലെവലിലും അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ലെവലിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെയാണ് മിനിമം ലെവൽസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുക അത് ഈ ഒരു കുടുംബത്തിരിക്കുന്ന ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് മിനിമം ലെവൽസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അതിൽ പറയുന്നത് ലിങ്ക് ലാംഗ്വേജ് വിൽ ബി പ്രൊമോട്ട് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് പറയുമ്പോ അതില് മറ്റൊരു ത്രീ ലാംഗ്വേജ് പോകലായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ പറയുന്ന ത്രീ ലാംഗ്വേജ് അല്ല ലിങ്ക് ലാംഗ്വേജ് ലിങ്ക് ലാംഗ്വേജ് അതായിരിക്കും ഓർക്കാനുണ്ടാവും അല്ലെ വേൾഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലിങ്ക് ലാംഗ്വേജ് വിൽ ബി പ്രൊമോട്ടഡ് ഇൻ ഓൾ ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു സാർവദേശീയതമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ യൂണിവേഴ്സൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഹയർ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെങ്കിലും പാസ് ഔട്ട് ആകുന്നതാണെങ്കിലും ഒരു മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ അവയർനെസ് വൊക്കേഷണൽ ബേസ് ആ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് അത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ നയൻ ടു വൺ ആണ് ഇ സി സി ഇ അതും നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇ സി സി ഇ അതായത് എയർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ എയർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് വന്നതാണ് ആ പോയിന്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസീവ് ആകുന്ന സമയം തുടങ്ങി കുട്ടിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ അതെല്ലാം എൻഹാൻസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ എയർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസീവ് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സർവീസ് പ്രോഗ്രാം അത് ഒരു ഒരു മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നവോദയ സ്കൂൾ നല്ല ഇതിലൊന്നത് കാര്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ് നവോദയ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തതാണ് നവോദയ എന്തിനാണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ആർക്ക് റൂറൽ ഏരിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റൂറൽ സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസേർവിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ ഡിസേർവിംഗ് ആൻഡ് ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ ഷുഡ് ബി സെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി മെയിൻലി ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ഇന്ത്യയിലെ റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് അതാണ് നവോദയ സ്കൂൾ എന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിലിങ്ങി ഡിഗ്രീസ് ഫ്രം ജോബ്സ് ഡിലിങ്ങി ഡിഗ്രി ഫ്രം ജോബ്സ് അങ്ങനെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് പ്രീ സപ്പോസ് യൂണിവേഴ്സൽ ലിറ്ററസി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡ് ഫോർ യൂത്ത് ഹൗസ് വൈഫ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്ത് ദർ ഓൺ ചോയ്സ് അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കണ്ടിന്യൂ ദർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്ത് ദർ ഓൺ ചോയ്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇത്രയുമാണ് റെക്കമെൻഡേ
and the other one is national system of education and the next uh, equality of opportunity in education next uh, important point uh, that is operation blackboard and the other one is mll minimum levels of learning and the promotion of language especially ling language and the other one is universal character of higher education and the other one is ECCE that is early childhood care and education and the other important point is navodaya schools next uh, delinking degree from jobs and uh, open and distance learning these are the recommendations of national policy on education in 1986 ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് പോളിസി അപ്പം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് രണ്ടും എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ അത് കിടക്കുന്നുമുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയും അടുത്തത് ഒരു ഫോർ മാർക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലെ പ്രീ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷന്റെ സജഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് പ്രീ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ കിടക്കുന്നതാണ് അതൊരു നാല് പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് അത് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഴുതിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ നാഷണൽ പോളിസി എംഫസൈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൺ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് യങ് ചൈൽഡ് പർട്ടിക്കുലർലി ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ഇൻ വിച്ച് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓൺ ലേണേഴ്സ് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളുടെയും വിത്തൌട്ട് എനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് ക്രീഡ് സെക്സ് ലൊക്കാലിറ്റി റാഷണൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ലാതെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലെ ആളുകളുടെയും പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉറപ്പു വരുത പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാകണം പ്രീ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാകണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇ സി സി ഇ തന്നെ അതായത് എയർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിനെ റീ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഡേ കെയറുകൾ അത് എയ്റ്റി സിക്സിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഡേ കെയർ സെന്റേഴ്സ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് അസ് എ സപ്പോർട്ട് സർവീസ് ഫോർ യൂണിവേഴ്സലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഡേ കെയർ സെന്റേഴ്സ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് അസ് എ സപ്പോർട്ട് സർവീസ് for universalization of primary education and the third po- third point is program of ece will be child oriented not teacher oriented allengil teacher dominated aayittulla center gal aayittu ingeyulla center gal maarirathu pagaram it must be a child oriented focusing around play and the individual of the child individuality of the child okay കളികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം എന്താ പറയാ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് മെത്തേഡിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ററാക്റ്റീവ് മെത്തേഡിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കണം പ്രീ പ്രൈമറി തലത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ടീച്ചർ ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കരുത് ലേണർ സെൻറ്റേഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം Uh, in edu- formal education in the three hours will be discarded at the three hours in the reading, writing and arithmetic. That is why we have to do all the psychological, emotional, physical, and all the importance of the ECCE to implement the ECCE. Next, the full integration of child care and pre-primary education. That is why we have to do സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് വിൽ ബി സ്ട്രെങ്ത്തൻഡ് സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് വെൽനെസ് ക്ലബുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലെയുള്ള ക്യാമ്പുകളോ ഒക്കെ നടത്തി കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തിനും കൂടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന തരത്തിൽ വേണം എഡ്യൂക്കേഷനെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് പ്രീ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റിനെ തന്നെ ഒന്ന് പോയിന്റ് വൈസ് ആക്കിയെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി 
നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞകളിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളിലെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എന്താ പറയാ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോഴെല്ലാം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് യു ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സലൈസേഷൻ ഓഫ് എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം അതിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ്സുകളാണ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രൊവിഷൻ എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രൊവിഷൻ അണ്ട് സെക്കൻഡ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ എൻറോൾമെന്റ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ റീടെൻഷൻ ഞാൻ ഇത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ അതിന്റെ പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വരിക യൂണിവേഴ്സൽ പ്രൊവിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂണിവേഴ്സൽ യൂണിവേഴ്സൽ എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷനില് ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളില് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രൊവിഷൻ ഓർ അസെസബിലിറ്റി സ്കൂൾസ് അസെസബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി അസെസബിൾ ആയിരിക്കണം ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം നെക്സ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ എൻറോൾമെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് എന്നാലും കൂടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാ അതൊരു നല്ല കോൺസെപ്റ്റ് may be the chance to ask in the examination uh, universal enrollment ella kutigalum up to the age of 14 ad age in ullil ellavarum edengilum school galil enroll cheyittundavano next retention cheya retention cheya nu parna enda maintain cheya avaru varunnundu padikkunnundu adile varunna karyamana main aayittulla daan ennalle oru kutti choyicha pole enda paraya waste age and stagnation adondu thanne ആ ടോപ്പിക്കും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുക കാര്യം പല സ്ഥലത്തും ആ വേസ്റ്റേജ് ആൻഡ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതും നമുക്കൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോണം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ വേസ്റ്റേജ് ആൻഡ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻ ദ പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് ദെർ ഇസ് ഹ്യൂജ് വേസ്റ്റേജ് ആൻഡ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രൈമറി ലെവലിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു 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 പ്രതിഭാസം നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻറ്റൻസീവായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സുകൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് അതിനെ അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തി നമ്മൾ അതിനൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേമുകളാ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേസ്റ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്നാലും അത് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റണം വേസ്റ്റേജ് ഹാസ് ബിൻ ഡിഫൈൻഡ് എസ് ഹാർട്ടോഗ് കമ്മിറ്റി എച്ച് എ ആർ ടി ഒ ജി ഹാർട്ടോഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് അതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദ പ്രീ മെച്ചുവർ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം സ്കൂൾ അറ്റ് എനി സ്റ്റേജ് ബിഫോർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൈമറി കോഴ്സ് വൺസ് മോർ ദ പ്രീ മെച്ചുവർ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം സ്കൂൾ അറ്റ് എനി സ്റ്റേജ് ബിഫോർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ മെച്ചുവർ സ്റ്റേജിൽ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടികൾ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ വരാതിരിക്കുന്നത് ആ ഒരവസ്ഥയാണ് വേസ്റ്റേജ് എന്ന രീതിയിൽ പറയാം the pre mature withdrawal of children from school at any stage before the completion of maybe in 5th 4th 6th 8th angane edengilum level il ninna irikkam all students who join school do not complete the full level of the system for which they are enrolled and leave or drop out somewhere in the middle appo ee waste stage ne thanneyana endu endu paraya drop out ee adayidu vittu povuvana avaru school system thilekku pinne namukku avare kaanunnilla adu aa oru aa oru symptathineyana nammle waste stage ennu paraya edengilum level vechu ipo edengilum reethiyile financial problem varunnadu undo allengile academic aayittulla interest nashtapettadu undo സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തോടുള്ള അവഗണന കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടായിരിക്കാം അവരത് നിർത്തി പോകുന്നു ആ ഒരു രീതിയെയാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം ഇനിയും അടുത്ത ഇതാണ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നിശ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ 
according to hard talk committee ivaru thanneyana adu define cheyidirikkunathu stagnation is the retention of child in the lower classes for a period of more than 1 year or ഒരു ഒന്നോ അതിലധികമോ വർഷം ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റാൻഡേർഡില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് 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 പഠിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ സ്റ്റാഗ്രേഷൻ ഈസ് റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് ഇൻ എ ലോവർ ക്ലാസ്സസ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ വെൻ എ ചൈൽഡ് ഫെയിൽസ് ഇൻ സെർട്ടൻ ക്ലാസ്സസ് അറ്റ് ദ പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഈസ് റിക്വേർഡ് ടു സ്റ്റഡി എഗെയിൻ ഇൻ എവറി സെയിം ക്ലാസ് It is known as stagnant stagnation. This is the two concepts. We have to say that the waste stage is stagnation. We have to say that 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 we have to repeat the report. That is why we have to say that we have to say that. പിന്നെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വാട്ട് ആർ ദ കോഴ്സസ് ഓഫ് വേസ്റ്റേജ് ആൻഡ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ അത് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ ശരിക്കും കണ്ടില്ല ഞാൻ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കോഴ്സസ് എന്താണെന്ന് പറയാം നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഹൗ ടു ഇറാഡിക്കേറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഉള്ളതൊന്ന് നോക്കി വെക്കാം ഒന്ന് സോഷ്യൽ കോഴ്സസ് സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ളത് അത് സോഷ്യൽ ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ആയിരിക്കാം ഇല്ലിറ്ററസി ഓഫ് പാരൻസ് ആയിരിക്കാം ഓർത്തഡോക്സ് മെന്റാലിറ്റി ആയിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം ചൈൽഡ് മാരേജ് ആയിരിക്കാം അതാണ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് വേസ്റ്റേജിനുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇക്കണോമിക് കോഴ്സസ് അത് പോവർട്ടി ഹെൽപ്പിംഗ് പാരൻസ് ടു ഏൺ മോർ അതായിരിക്കാം ഇക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റി ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഫോൾട്ടി അഡ്മിഷൻ പോളിസി തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതികൾ ഇനി അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓഫ് നോൺ കമ്മിറ്റഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം അൺസ്യൂട്ടബിൾ കരിക്കുലം അതുമായിരിക്കാം ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫിയർ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ എക്സാമിനേഷനോടുള്ള പേടി കൊണ്ടായിരിക്കാം ലാക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചേഴ്സോ കുട്ടിയോ ആയിട്ടോ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനോ ബന്ധമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പം മൂന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ആ പറയാം സോഷ്യൽ റീസൺസ് കോഴ്സസ് ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോഴ്സസ് അത് മതി ധാരാളം മതി ഓക്കെ ഇനിയും നമ്മൾ അതിൽ പെൻഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എസ് എസ് എ എസ് എസ് എയുടെ കാര്യം ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയതാണ് അതൊരു പുതിയ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങാനും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അതിൽ എസ് എസ് എ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർവശിക്ഷാ അഭിയാൻ അത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലെ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് അത് എസ് എസ് എ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് ടു അത് അവസാനിക്കുന്നത് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ലാസ്റ്റ് ടിൽ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ അത്രയും ഡ്യൂറേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ നമ്മൾ സർവശിക്ഷ അഭയാൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്തിനാണ് ടു പ്രൊവൈഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടീൻ മിനിമം അത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റണം സിക്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ക്വാളിറ്റി പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസിയാണ് സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ എന്ന് പറയാം ഇനി അതിന്റെ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു എൻഷുവർ ഓൾ ചിൽഡ്രൻ അറ്റൻഡ് സ്കൂൾസ് ഓർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്കൂൾ ബൈ ദ ഇയർ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ആകുമ്പോഴേക്കും രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂൾ ഫെസിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവണം അതായിരുന്നു
അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവണം നെക്സ്റ്റ് ടൈം ടു പ്രൊവൈഡ് ഓൾ ചിൽഡ്രൻ എലമെൻ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എലമെൻ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് കൂടെ കൂട്ടി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ടൈം ടു എൻഷുവർ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി എലമെൻ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ഓൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് എൻഷുവർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ടു റിമൂവ് ഓൾ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് റിലീജിയസ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ജെൻഡർ ഇൻ പ്രൊവൈഡിങ് എലമെൻ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ബൈ ദ ഇയർ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ രണ്ടായിരത്തി പത്താകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്നിക്വാളിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ അതിനുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അതിൻ്റെ അതിനുള്ള റിവിഷൻസ് നടത്തി അത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി റിമൂവ് ദ റിമൂവ് ദ ഈവിൾസ് ഓഫ് വേസ്റ്റേജ് ആൻഡ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻ സ്കൂൾ സെക്ടർ സ്കൂളിലുള്ള നമ്മൾ പറയാം സോഷ്യൽ ഈവിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വേസ്റ്റേജ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തുക രണ്ടായിരത്തി പത്താകുമ്പോഴത്തേക്കും അതാണ് എസ് എസ് എയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമായിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയും അത്രയും ആണ് എസ് എസ് എയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എഴുതാനായിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ആ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോയ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയണത് വേറൊരു ഭാഗമുള്ളത് വേദിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ബുദ്ധിസ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാ ബ്രാഹ്മണിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ അതിൽ ഇടയ്ക്ക് വന്നിരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് അത് എടുക്കാം അത് അതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ബ്രാഹ്മണിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ വേദിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബുദ്ധിസ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് ബ്രാഹ്മണിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആയി കാണും ഇതുപോലെ തന്നെ എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രാഹ്മണിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അറിയാവല്ലോ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റം ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേദിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ആ ഏൻഷ്യൻ്റ് ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമാണ് ആ ഏൻഷ്യൻ്റ് ടൈമിൽ വേദിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബ്രാഹ്മണിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതോടുകൂടി അത് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതിൽ ഒന്ന് വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പോയിന്റ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വിട്ടുപോയിരുന്നു അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തോളൂ അതിൽ ബ്രാഹ്മണിക് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതിൽ വേറെ ഒന്നും ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ വേദിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ബ്രാഹ്മണിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ബ്രാഹ്മണിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ കമ്പയർ കമ്പയർ ചെയ്ത് ചോദിക്കാം കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അതൊക്കെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി നെക്സ്റ്റ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ അനദർ വൺ ഈസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇന്റഗ്രൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മീൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഓൾ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓൾ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓക്കെ ടോളറൻസ് ആവാം സെക്യുലറിസം ആകാം ഇമോഷണൽ ബാലൻസ് ആകാം അതാണ് ആ ഇന്റഗ്രൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി പറയാം നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യബിലിറ്റി ഓർ സോഷ്യൽ അവയർനെസ് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റഡ്നെസ് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റഡ്നെസ് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാവണം നെക്സ്റ്റ് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ്
കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ക്യാഷ്വലായിട്ട് കയറി പോകാറാ പതിവ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ ഞാനത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഉപനയന സെറിമണി ഇനീഷ്യൽ സെറിമണി ആയിട്ടാണ് ഉപനയന സെറിമണിയെ കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എവറി സ്റ്റുഡൻറ് ഫോളോ ബ്രഹ്മചാഡിയ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് ലൈഫ് നെക്സ്റ്റ് റെഗുലേറ്റഡ് റൊട്ടീൻ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ഡെയിലി റൊട്ടീൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ദർ വാസ് സിമ്പിൾ ലിവിംഗ് ആൻഡ് ഹൈ തിങ്കിങ് അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയാ സിമ്പിൾ ലിവിംഗ് ആൻഡ് ഹൈ തിങ്കിങ് നെക്സ്റ്റ് ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ കോടിയൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ആചാര്യ ഗുരുവിനെ ആചാര്യ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ പണിഷ്മെന്റ് ബിക്കോസ് ദേ കൺസിഡേർഡ് ഇൻ ഇൻ ഹ്യൂമൺ അവര് ഫിസിക്കൽ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്തിരുന്നു കാരണം ഗുരുവിനെ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡിന്റെ റിസംബ്ലൻസ് ഒരുപാടുള്ള വ്യക്തിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറയാം നെക്സ്റ്റ് കരിക്കുലം സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് കരിക്കുലം ഇൻ ദിസ് പീരിയഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ടു കൈൻസ് ഓഫ് സിലബി കെയിം ഇൻ ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ഇൻ ഷോർട്ട് ടൈം ആൻഡ് ലോങ് ടൈം അത് എല്ലാ തരം വേദിക്ക് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആയിരുന്നു ഭാഷയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താ പറയാ വേദ ഭാഷയായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സാൻസ്ക്രിറ്റ് സൂക്തങ്ങളും ലാംഗ്വേജസും ആണ് പഠിച്ചിരുന്നത് കൂടാതെ മാത്സ് സയൻസ് ദെൻ കോമേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കരിക്കുലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെക്ചർ മെത്തേഡ് അതുപോലെ ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കിനാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഗുരുവിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവിനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക ഗുരുവിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെ ഒരു കോഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെവൺലി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഗുരുവിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ദീസ് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രാഹ്മണിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ അത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വിട്ടുപോയതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വിട്ടുപോയ പോയിന്റ്സുകളായിട്ട് ഞാനൊന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യോളജിയിലേക്ക് വരികയാണ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിരുന്നത് അത് തുടങ്ങിയിട്ട് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ നയൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അത് തുടങ്ങിയതാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അതെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റുകളെയും എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കിയതാണ് എയർലി ചൈൽഡ് ഹുഡ് കെയർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് പ്ലാനിൽ വരുമ്പോഴും ആ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ റിവീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനിയും സ്ട്രെങ്തനിങ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനെ സ്ട്രെങ്തൺ ചെയ്യാം അതായത് ഇതായിരുന്നു നയൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് കരിക്കുലം ഡെവലപ്മെന്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൂപ്പർവൈസിങ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ എപ്പെക്സ് ബോഡി ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അവരാണ് അതിൻ്റെ കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ സി ടി ഇ ഡ്രാഫ്റ്റ് കരിക്കുലം എ ഡീറ്റെയിൽഡ് കരിക്കുലം ഫോർ സ്ട്രെങ്തനിങ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ അതൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും സ്കീംസുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിൽ വരുന്നത് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം ഫോർ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതിനും was to
ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതായത് എൻ സി ടിയുടെ കൺട്രോളിലാണ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്ററുകൾ അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്ററുകൾ ആദ്യം തന്നെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തണം സോ എൻ സി ടി അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ലഭ്യത അതുപോലെ ട്രെയിനിങ് സെന്ററുകളുടെ ലഭ്യത അതെല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതാണ് അതിലേട്ട് വരിക ഓക്കെ ഇനിയും പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ വേറെ ഒന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് പറയാനില്ല മോഡൽ കോഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ ടെൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ടെൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അതിൽ ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാഷണൽ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അച്ചീവ് ക്വാളിറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ടീച്ചിങ് റിസർച്ച് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ് മനസ്സിലായോ ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ലേണിംഗ് മൈൻഡ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം അതിനും ഉള്ള പ്രൊ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റികൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൊളാബറേഷനോടുകൂടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്ററുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആയോ അതൊക്കെ ആയിരിക്കണം അതൊക്കെയാണ് ജനറൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പ് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൂടും സ്ട്രക്ചേർഡ് ആക്കുക ഒരു അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാകരുത്ത് അത് ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനെ ഒരുപാട് ബാധിക്കും അതുപോലെ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നുണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ ചെറിയ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഫെസിലിറ്റികൾ ഇല്ലാതെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് അതിനൊരു ക്വാളിറ്റി അഷർ ചെയ്യുക നാക്ക് അക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുക എ പ്ലസ് എ ഡബിൾ പ്ലസ് ബി അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പാരൻസിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം അതോറിറ്റിക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ പാറ്റേൺ കൊണ്ടുവരിക അതൊക്കെ അതൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ആക്ഷൻ റിസർച്ചിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഒരു ടേം ആണ് കേട്ടോ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുക ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ അതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ചോദിച്ചാൽ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുക റിസർച്ച് എന്റെ റിസർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചറാണ് അക്കാഡമിക് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ പറഞ്ഞ അക്കാഡമിക് പ്രോബ്ലംസ് സ്കൂൾ റിമിസൈസിലെ ടീച്ചറാണ് റിസർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് റാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് പിന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലിസ്റ്റുകളാണ് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അത്രയും ഒരു മൈനർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ എവിടെയും ആക്ഷൻ റിസർച്ച് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ആണ് അതുപോലെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷനിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയും റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട് റീച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ് ഔട്ട് റീച്ച് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് റൂമിന് വെളിയിലേക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലേണിംഗ് പുറത്തു കിടക്കണം ഇൻ ക്ലാസ് റൂമിനകത്തുള്ള വിദ്യാ
അതുകൊണ്ട് <laughs> എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ എം ബി എ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ സർവീസ് സെക്ടറ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറ് പിന്നെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് പോളിസി എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം റൈറ്റ് സോഴ്സ് റൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോണായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനിയും അജണ്ട ഫോർ ദ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നമ്മുടെ അറിവ് കൂട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറിയിലെ നമ്മുടെ അജണ്ട നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മളെ ഒരുപാട് എമൗണ്ട് അതിന് വേണ്ടി എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രസൻറ്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നതെന്നോ ഒക്കെ രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ എക്സസ് പാരാമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമൽ സിസ്റ്റം വാസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുക ഏകദേശം ഇത്ര എങ്കിലും ഒരു പാരാമീറ്ററിൽ നമ്മുടെ ഒരു നാഷണൽ എസ് എസ് ഇപ്പോൾ ചില സ്റ്റേറ്റുകളെല്ലാം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമ്പിറ്റ് കോമ്പിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസുമായിട്ടൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ചിലപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ അതാണ് പറയുക നാഷണൽ എസ് എസ് ഒരു ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഒരു സ്വീകാര്യത നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റിക്കും ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ ലഭ്യത എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ലഭ്യതയും ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം നെക്സ്റ്റ് എക്സസ് പാരാമീറ്റർ റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടു തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വാസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് നെയ്മിലി ഗോവ ദൻഡൻ നാഗർ ഹവേലി മണിപ്പൂർ ആൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റുകളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു പാരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവണം ഇപ്പൊ ചില ചില സ്റ്റേറ്റുകളെല്ലാം ഇതിലെല്ലാം കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളം മുൻപന്തിയിലാണ് തമിഴ്നാട് മുൻപന്തിയിലാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പാരാമീറ്ററിന്റെ റേഞ്ച് ആണ് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അത്രയും ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കണം അത് നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഫോളോയിങ് ഗ്രൗണ്ട് റൂൾസ് ഫോർ അച്ചീവിംഗ് ദ അജണ്ട നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നേടാനുള്ള ഗ്രൗണ്ടുകളാണ് ക്രിയേറ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എൻഹാൻസിങ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ പാത്വേ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതൊരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നാണ് അതിനെ പറയുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നടക്കുന്നതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു മെന്റൽ പ്രോസസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കുട്ടി ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമായിട്ട് കുട്ടിയുടെ മെന്റൽ പ്രോസസ്സിൽ ചില ചേഞ്ചസ് വരും അതുണ്ടാവണം ആ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ നാഷണൽ അച്ചീവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഗോളിനോട് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സിനോട് ചേർന്നായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കരിപ്പുലമായിരിക്കുന്ന നോളജിന് പകരമായിട്ട് അവര് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഹൈൻഡ് കട്ടനിലാണ് ടീച്ചറുടെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ ആ രീതിയിൽ നിന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് മോർ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യട്ടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ ഐഡിയാസ് ഇപ്പൊ എല്ലാം തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വേർഷനിൽ പോകാതെ ഡിസ്കഷൻ പാറ്റേണിലൂടെയോ പ്രോജക്റ്റിലൂടെയോ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് അതാണ് ഏറ്റവും അതിൽ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം സോ
നമ്മൾ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഓരോരോ എന്താ പറയാ ഒരു പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പാറ്റേൺ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിനൊരു പാരാമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ പാരാമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത് റീ വാം കഴിക്കൂല ഉണ്ടോ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്ക പഠിക്കുന്ന പാഠ്യ പദ്ധതി ടു റിഫ്ലക്ട് ദ നീഡ് ഫോർ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ ബെഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് അവിടെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് ചേരുന്ന തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസുകളോ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ബി എഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോഴ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഒരു കോമൺ സിലബസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ പാറ്റേണിലായിരിക്കും ആ സിലബസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടി എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഈക്വലൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എലിജിബിലിറ്റിയോ പ്രശ്നം വരും അല്ലേ അപ്പൊ അതിനൊരു കോമൺ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതിന് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡെസർട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെന്ന രീതിയിലുള്ള പേപ്പറുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇത്ര എത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ടാവണം ഇത്ര തിയറി ഉണ്ടാവണം ഇത്ര ക്രെഡിറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാ അതവിടെ പറയുന്നത് കരിക്കുല ടു റിഫ്ലക്ട് ദ നീഡ് ഫോർ നാഷണൽ ഇത് ഇത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അജണ്ട ഫോർ ദ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി സെഞ്ചുറി റിഫ്ലക്ട് നീഡ് ഫോർ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വിത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ക്ലിയർ ആയ കാര്യങ്ങൾ എൻകറേജ് ഇന്നോവേഷൻസ് ഇൻ ലബോറട്ടറി ടീച്ചിങ് ഇന്നോവേഷൻസ് ഇന്നോവേഷൻസ് അതായത് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇല്ല പുതിയനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായി ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറികളിലൂടെയോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പുതിയ ആശയത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് എൻകറേജ് ഇന്നോവേഷൻസ് ഇൻ ലബോറട്ടറി ടീച്ചിങ് ലബോറട്ടറിയിൽ അതിനാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുക എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡിലൂടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കട്ടെ ലൈബ്രറികൾ ഒരുപാട് ലാബുകൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യട്ടെ റാദർ ദാൻ ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂമിനകത്തിരുന്ന് ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ്ങിന് പകരം പ്ലേ വേയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിൻ എന്ന മെത്തേഡിലൂടെയോ എല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കട്ടെ നെക്സ്റ്റ് ഹാർഡ്നസ് ദ ക്രെഡിബിൾ ദ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് റിസർച്ച് ഫെല്ലോസ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പേർട്ട്സ് ടു ഡെവലപ്പ് മൾട്ടിമീഡിയ ടീച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽ മൾട്ടിമീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെറൈറ്റി ഓഫ് മീഡിയാസ് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂംസ് അല്ലെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡായിരിക്കും വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂൾസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഒരു ഒരു മറ്റു ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നിന്ന് ആ റൂമുകൾ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് വെക്കുക അതിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ സെറ്റപ്പ് അതിന്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം അതിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതിൽ കൊടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു വേ ഒരു വെറൈറ്റി ഉള്ളതാണ് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതാ പറയുന്നത് ഹാർനസ് ദ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യട്ടെ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഫെല്ലോസ് വരട്ടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പേർട്സ് ടു ഡെവലപ്പ് മൾട്ടിമീഡിയ ടീച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് അതിനറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് ഇല്ല എന്ന് കണ്ട് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാതെ കുട്ടികൾക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തത്തക്ക രീതിയിൽ ടീച്ചറും എക്യൂപ്ഡ് ആവണം ടീച്ചേഴ്സും എക്യൂപ്ഡ് ആവണം അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമുകളെല്ലാം നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ എത്തിയാണോ
that learning will be permanent namaku uh, psychology il parayunnathu learning karavunde adu pole thanne forget cheyanulla maravide oru karavunde appo learning karuva namaku maintain cheythu nirthanam nundengil allengil adinde adinde grade kooti kondu varanam nundengil nammal use cheyna technique il automatic aayittu maatam varathanam adinu traditional method ne kaal upari ഐ സി ടി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആകും അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇ ബോർഡ് അല്ലെ ഇ ബോർഡ് അതിൽ ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇ ബോർഡ് അതായത് ടെക്നോളജി യുടെ ഇമ്പാക്ട് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോർഡുകൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പഠിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഐൻസ്റ്റീനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ സയൻസിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കതിന്റെ എടുക്കാം അങ്ങോട്ട് ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ ആ ബോർഡിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അതിന് വേറൊരു എക്യുപ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ദിവസോ ഒന്നും വേണ്ട ബോർഡിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വിൻഡോനെ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ലാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റമോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോ അതൊക്കെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങ് ആ അത് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ സി ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും എൻഹാൻസിങ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ത്രൂ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് അത് ഓരോ സ്റ്റേജ് പറയണമെന്നേ ഉള്ളൂ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ ആണെങ്കിലും ഗ്രാജുവേഷൻ ആണെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണെങ്കിലും ഏത് ഗ്രാജു ഏത് ലെവലാണെങ്കിലും അതിൽ നല്ല എമൗണ്ട് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ത്രൂ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് എ ഫ്യൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് കോളേജസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ഡു ബെറ്റർ ബോത്ത് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും അതിനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ആ ലെവലില് നമുക്ക് മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഐ ഐ ടികൾ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എൻ ഐ ടികൾ ഐ ഐ ടികളൊക്കെ അതിന്റെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മോശമാണെന്നല്ല പറയാ വളരെ എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഈവൻ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജസ് വരെ എത്രയോ ഭംഗിയായിട്ട് എത്രയോ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഫ്യൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് കോളേജസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ഡു ബെറ്റർ ബോത്ത് ഇൻ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ കോമ്പിങ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സയന്റിഫിക് ലബോറട്ടറീസ് എന്താ പ്രൈവറ്റ് ഇനീഷ്യൽസ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് to ta- start the advanced institution for undergraduate and postgraduate science education nammal nerthe parnathu common aayittulla appo arts umayittu bandhapetta aayirunnirikkam ivide paraya science kaaranam science education aanu technology ile allengil innovations ile innovative aayittulla karyangalukku kore kuda support cheyan pattuva rather than arts subjects so science education അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ തരത്തിലുള്ള റിസർച്ചുകൾ നടത്താനുള്ള ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ റീൻഫോഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് റോൾസ് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി ത്രോ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആൻഡ് ട്രാൻസ് ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് റീൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം സാധാരണ എന്താ പറയാ യു ജി സി ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫണ്ടുകളാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും കോളേജസിനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓരോ അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാണ് അവർ പറയുക അതിൽ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഓരോ ഓരോ സെക്ടർ
പാനൽ ഡിസ്കഷനുകളോ ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടി ആണ് ആ ഈ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം പോരാ നമ്മൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈൻ മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്തുകൂടെ ഉണ്ട് സൈക്കോമോട്ടോ ഡൊമൈൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ആ സൈക്കോമോട്ടോ ഡൊമൈനിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് സ്പോർട്സ് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരിക ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരിക സോ നമ്മൾ ഒരു എമൗണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഫോക്കസ് ഓൺ ഫോൾട്ടി ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റിവോർഡ് ആ സോറി ഫാക്കൽറ്റി ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റിവോർഡ്സ് തെറ്റി വായിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഫോക്കസ് ഓൺ ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റിവോർഡ്സ് ഫാക്കൽറ്റി എഫ് ഡി പി എന്ന് അതിനെ പറയാം അത് ചിലപ്പോൾ ലീവോട് കൂടിയായിരിക്കാം വിത്ത് സാലറി ആയിരിക്കാം വിത്ത് ഔട്ട് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അത് ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും അവരെടുക്കുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ റിസർച്ചിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ അറിവ് നേടുന്തോറും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ നോളജിന്റെ സ്പാൻ കൂടുകയാണ് അത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ അവരുടെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പോഷറും അതിനോട് അനുബാധി അനുബാധികമായിട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ സർവീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് സർവീസ് അവരുടെ സേവന കാലഘട്ടത്തിൽ നോളജ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് ഇൻകൾക്കേറ്റ് അപ്രീസിയേ അപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ ഇന്റേണൽ അക്കാഡമിക് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ പിയർ റിവ്യൂ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു എക്സാം നടത്തി ആ എക്സാമിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമിനർ നമ്മുടെ കോളേജിൽ വരികയും നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് വേറെ കോളേജിലേക്ക് എക്സാമിനേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു 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 എക്സാമിനേഷൻ ഒരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഒതൻറ്റിസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മാൽ പ്രാക്ടീസ് നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇൻകൾക്കേറ്റ് അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്റേണൽ അക്കാഡമിക് ഓഡിറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിനകത്ത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ തിയറി തിയറിയുടെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് വാലുവേഷൻ ആണെങ്കിലും ആ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചെക്കിങ്ങും ഓഡിറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുക അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ പിയർ റിവ്യൂ അതായത് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ ഒരു 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 കൺസോഷ്യം പോലെ കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചെടുക്കുകയോ എല്ലാ കോളേജുകളും എല്ലാം ഒരു പാറ്റേണിൽ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഒരു പുതിയ നിയമം വന്നിരിക്കുന്നത് സ്കൂളുകളിലെല്ലാം ടീച്ചേഴ്സിന് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുക്കണം കാരണം എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എൻഹാൻസ് റിസർച്ച് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ബൈ അപ്ഗ്രേഡിങ് സയൻറ്റിഫിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ ആൻഡ് ഗീവ് ഇ സി എസ് എസ് ടു റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സും അതുപോലെ റിസർച്ച് പോസിബിലിറ്റീസും ഈസിനെസ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ അസസബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇപ്പൊ ഒരു റിസർച്ച് സ്കോളർക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഫെസിലിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല ഗൈഡിനെ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സെന്റർ ദൂരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യാതെ അക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതൊക്കെ നാഷണൽ ലെവലിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അതോറിറ്റിയോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് എഫ് ഡി പി ആണെങ്കിൽ ലീവ് ലീവോട് കൂടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നോൺ ഓബ്ജക്ഷൻ കൊടു എൻ ഒ സി കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ആ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണെന്ന് പറയും ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒട്ടുമിക്ക ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയ ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ അജണ്ട ഫോർ ദ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്നോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അത് 
ഇക്കോ കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ഇപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് പോലും ഇപ്പൊ ഇക്കോ കൾച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേറിട്ട ആശയമാണ് അതായത് ഇക്കോളജിയെ എങ്ങനെ ഒരു ഡ്രാമ ബേസ്ഡ് കരിക്കുലത്തിലൂടെ പ്ര പ്രകൃതിയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടിനെ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം അത് പ്രൈമറി ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു മിഠായിയുടെ ഒരു തൊണ്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു കഷ്ണം കിട്ടിയാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു കൾച്ചർ ആക്കി മാറ്റണം അതൊരു സംസ്കാരമാക്കി മാറ്റണം ഉടനെ അത് അവിടെ ഇട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാതെ ഇപ്പൊ പ്രസന്റിൽ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകാതെ അതൊക്കെയാണ് ആ പറയുന്നത് അതില് റിസർച്ചുകൾ നടക്കണം അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ വരണം അപ്പൊ നല്ല നല്ല ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എമൗണ്ട് വരിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ബേസിക് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓറിയന്റഡ് റിസർച്ച് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് നല്ല ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു എസ് എ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒരുപാട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും വെറുതെ മെയിൻ പോയിന്റ്സുകൾ മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് എൻകറേജ് ട്രെയിനിങ് വിത്ത് ആർ ആൻഡ് ഡി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫോർ സിംബയോട്ടിക് ആൻഡ് ആർ ആൻഡ് ഡി പ്രോഗ്രാംസ് അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് എനിക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് ഞാൻ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല ഞാൻ സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളത്തെ നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം നെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ഫാക്കൽറ്റി ഫോർ സ്പെൻഡിങ് മോർ ടൈം ഓൺ റിസർച്ച് തറോ ജോയിൻറ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ആർ ആൻഡ് ഡി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രിയേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ഫാക്കൽറ്റി ഫോർ സ്പെൻഡിങ് മോർ ടൈം ഓൺ റിസർച്ച് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് റൂമുകളിലെ ക്ലാസ് റൂമുകളിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് അതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പല പല ഡയമെൻഷൻസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൊമോട്ട് ക്വാളിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് മോണിറ്റർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇപ്പൊ പല രീതിയിലാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്തു പോകുന്നത് പല രൂപത്തിലാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്തു പോകുന്നത് ഹെഡ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ സ്റ്റുഡൻസിനെ വരെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം ഇവാലുവേഷൻ കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മള് സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേണുകൾ ഉണ്ട് അതോറിറ്റിയുടെ ഉണ്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ മെമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പിലുള്ളവർക്കോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാം സോ ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം നെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് എനേബിളിംഗ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് മോർ ഈസിയർ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചറുടെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം മാറി പണ്ടത്തെ ആ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് പാറ്റേണും അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറിസവും ടീച്ചർ എന്നുള്ള പേരും എല്ലാം മാറി ഇന്ന് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് തിയറി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റേറ്ററുടെ റോൾ ആയിട്ടാണ് ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിൽ വരിക ഇനിയും അതിൽ വേറൊരു പോയിന്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആരാണ് ഇതെല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ദേശീയ തലത്തില് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എൻ സി ആർ ടി ഇതിന്റെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന അത് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും സ്കേർട്ട് എസ് സി ആർ ടി പിന്നെ ഒരുപാട് സി ഐ ടി ഇ സി ഐ സി ഐ ഇ ടി ടി ഇ അല്ല കേട്ടോ ഇ ടി അതുപോലെ എൻ സി ടി ഇ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഇതിന്റെ അപ്പെക്സ് ബോഡി
ഇന്നെന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവാലുവേഷൻ ഇത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം നിങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് സന്ദർശിച്ച് ഇതിനൊരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഇവരുടെ ജോലിയാണ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് അത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വരുത്തി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലാണ് എസ് സി ആർ ടി അത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി യു ജി സി എപ്പെക്സ് ബോഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇറ്റ്സ് എ സബ്ജെക്ട് ഇൻ ദ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് വിടുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറയാം കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെയും ബാധ്യതയാണ് പൗരന്മാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതുകൊണ്ടൊക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ എൻ ഇ പി ട്വന്റി ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദേശീയ തലത്തിൽ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു കണ്ടറന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രതിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ദിസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ യു ജി സി വിച്ച് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അണ്ടർ ദ ആക്ട് ഓഫ് പാർലിമെന്റ് ടു ടേക്ക് മെഷർ ഫോർ ദ പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ and the determination and the maintenance of standard in teaching comment kore koduttundu ta appo ugc ga venengil ningalku aa kochu mark inde selathu vene chodikkam ee area le chodikkan saadhyathe ullad ennu parayanad idaanu appo ningal parana avadi 1956 le parliament act prakaram inna purpose nu vendi start cheyidirikkunnadaanu endana ayinte purpose endana quality of education appo ellathire namukku edavana kore kaaryangal undu to take measures promotion and coordination of university education and the determination and the maintenance of standard of teaching and examination and the research in universities to fulfill its objectives and the commission can enquire among other things into the financial needs of universities and fund gal ishtam pole ana ugc provide cheyunnathu allocate and disperse grant to them establish and maintain common service and facilities periodical aitulla app annual aayirikkam term term il aayirikkam adinte maintenance um app books galu for example parnal library il nilavil ulladinte 50 percentage books ore varsham accumulate cheyidittundavanu nundu ee fund ellam kodukkunnathu ugc ya ipo ipo nammada college il allengil oru sthaapanathil 1000 books undannu vicharikka 1000 onnum illa ennalum ഏകദേശം അത്രേ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു എക്സാം അതിന്റെ നിലവിലുള്ളതിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം മനസ്സിലായി കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡേൺ ബുക്സുകൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റൈൻ ഉണ്ട് അതിനുള്ള ഫണ്ടുകളെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെക്കമെൻഡ് മെഷേഴ്സ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഗീവ് അഡ്വൈസ് ഓൺ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാൻഡ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ന്യൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സാൻസ്ക്രിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ഓക്കെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതെങ്കിലും മലയാള ഭാഷ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് അതെല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിന് വേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അടുത്തത് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് പറഞ്ഞതാണ് ഇനിയൊന്നും പറയാനില്ല എൻ സി സി നമ്മളതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനൊന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി അതിൽ വരുന്ന ഇതും ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എൻ ഐ ഒ എസ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്പൺ സ്കൂളിൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇടയ്ക്കിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാഷണൽ ഓപ്പൺ സ്കൂൾ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നവംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ as an autonomous organization in pressurance of the national policy of education 86 kanda 1918 nu namlu ravile nokkiya ipo nokkiya 86 le recommendation lana ingane oru system nam adha njan parna then angane vannirikkunna ella pointukale eduthu vechittana adhe mark clear edu thannu inna ravile nadra class thana
ഇതാണുള്ളത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബൈ ദ ആക്ട് ഓഫ് പാർലമെന്റ് ഇൻ സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ കൺട്രി ആൻഡ് ഫോർ ദ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻ സച്ച് സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ അതില് ഈ മേഖലയിൽ ഏതാ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇൻ ഇഗ്നു എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത താഴെ പറയാൻ രണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല അതിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേൺ അതിന്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ക്വാളിറ്റി അതിന്റെ എന്താ പറയുക എക്സാമിനേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ഇതെല്ലാം അതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ദ മേജർ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ് വൈഡ് റണ്ണിങ് എക്സസ് ടു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ലാർജ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലാവരിലേക്കും അത് എത്തിക്കുക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ പറ്റുക നെക്സ്റ്റ് ഓർഗനൈസിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് of continuing education and in in initiating special programs of higher education for specific targeted groups like women people living in backward region hilly areas etc angana oru discrimination um illatha reethiyil ipo nammal thanne ipo idil ipo ma education no alle angane oru oru discipline oru stream select cheyidirikkunnathinte kaaranam endha nu vachal നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അഡീഷണൽ ഡിഗ്രി കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും പേർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫീൽഡിൽ ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇഗ്നു നിന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നു പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഇൻ റിഗാർഡ് to methods and the pace of learning namm nerthe parna kaaryathile oru onnu namukku common aithe parayan pattum flexible aanu rigid nature illa endaka kaaryathile to methods and the pace of learning methods inde kaaryathil aanengilo adhe aa adinde oro kettam oro kettathinte kaaryathil aanengilo angane thanneyanu clear aayo next combination of courses <coughs> courses alla combination appo chalappo onnu rendu courses alakke combine cheythu pogunnathu നെക്സ്റ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ഫോർ എൻറോൾമെന്റ് അതിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ട യോഗ്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏജ് ഓഫ് എൻട്രി വയസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഇവാലുവേഷന്റെ മെത്തേഡ്സ് എക്സെട്ര അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇഗ്നു എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ ലെവലിൽ റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് the university has adopted an integrated multimedia instructional strategy consisting of unda printed materials and audio video aids nan parannallo kalloru ipo nammal ignonde head office le chenditundengil avade adu research telecast cheyanulla oru special aayittulla room pallarkum ave adine kurichu bodham ulladayirikkum avade telecast um undu എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളുമായിട്ടോ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ടോ ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ചാനലുകളും അതിന്റെ സംപ്രേഷണം ടെലികാസ്റ്റും ആണ് അതിൽ നടക്കുക അപ്പൊ അതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പ്രിന്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഓഡിയോ വീഡിയോ എയ്ഡ്സ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് അറ്റ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ കൺട്രി നാഷണൽ ലെവല് ഇന്ത്യക്കകത്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് പ്രിന്റഡ് മെറ്റീരിയൽസും അതുപോലെ അതിന്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഡിയോ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ അതിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ സിസ്റ്റം ഫെസിലിറ്റി അതിന്റെ എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മെത്തേഡ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം Uh, the support uh, um, uh, it conducts both continuous evaluation as well as time and evaluation but chala dinaka practical undavo alle practical inde classukalku adinde edayittulla reethiyile chala dinu project gal undaga chala dinu term and term and mathre undavo theory parikshagal mathre undavallo appo adellam oru formal aayittulla allengil oru sadharana university provide cheyina standard like uyarathakka reethiyile 
കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ച് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന തരത്തിലാണ് ഓപ്പൺ സ്കൂളും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നാഷണൽ ലെവലിൽ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് നിൽക്കുക ഇഗ്നോ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ നൈൻറ്റീൻ ഇത്രയും കോഴ്സുകൾ ഇത്രയും പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് നയൻറ്റി സെവൻ ഓർ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ലാക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് രജിസ്റ്റേഡ് ഫോർ വേരിയസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി നയൻറ്റി സെവനിലെ കണക്കാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആൻ എക്സ്റ്റൻസീവ് സ്റ്റുഡൻസ് സപ്പോർട്ട് സർവീസ് നെറ്റ്വർക്ക് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പം അലുമിനിയുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസുകൾ ധാരാളം ഓഫ്ലൈനിലും ഓൺലൈനിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫോർമൽ സെറ്റപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷനോട് കിടപിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് സർവീസ് നെറ്റ്വർക്ക് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ റീജിയണൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റഡി സെൻറ്റേഴ്സ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ കൺട്രി എ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിൽ ഡി ഇ സി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആസ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അതോറിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പെക്ട്സ് ബോഡി ഫോർ ദ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ഇതിനുണ്ട് ഒരു സ്റ്റഡി സെന്റർ ആണ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന കോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ബി എഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എം എ എഡ്യൂക്കേഷനും അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റഡി സെന്ററുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഏരിയയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആലുവ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനുണ്ട് ഫെസിലിറ്റികൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഒരുപാട് സെന്ററുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ എറണാകുളം ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവരെല്ലാം സ്റ്റഡി സെന്ററുകൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ എൻറോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ അവരുടെ ഫാക്കൽറ്റികളും അവർ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് അവരത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുക ക്ലിയർ ആയോ അത്രയാണ് ഇഗ്നോടെ കുറിച്ച് അത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു നോളജ് ഇതാവും ചില ചോദ്യം എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോ ആ മോഡ്യൂല് ആ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഈ മോഡ്യൂൾ അതിന്റെ പേ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അധികം ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല അതിന് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് റിക്വയർ അതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ കോമൺ ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിനെല്ലാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് അതെല്ലാം ഒരു ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുക അത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഏത് സെഷനിൽ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ എസ് എ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മാർക്സ് ആണെങ്കിലോ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ തേർഡ് പാർട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാലും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ റെഡി ആയിരിക്കണം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ എക്സാമുകൾ പോലെ തന്നെ മാർക്ക് മേടിക്കാനുള്ള ട്രിക്കുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ മോഡ്യൂള് നോക്കിയാൽ മോഡ്യൂൾ ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോയിരിക്കുക അല്ലെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പോയിരിക്കുക പക്ഷെ ചിലപ്പോ അത് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും മാർക്ക് ഇടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് വായിച്ചു അതിനൊരു പോയിന്റ് അതിനാണ് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് കാര്യം ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ പോയിന്റ്സുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് ഈ മോഡ്യൂള് വായിച്ച് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിൽ കൊടുക്കുക അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റിന്റെ മാർക്ക് അനുസരിച്ച് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാം നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാം കേട്ടോ ഇനിയും റിസോഴ്സസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദ്യം എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷനിലെ റിസോഴ്സസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു മോ
നാല് പോയിന്റ്സുകൾ ഉണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന സബ് പോയിന്റ്സുകൾ ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോരാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം ഈ ഫീൽഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണ്ടത്ര ഫണ്ട് ഉണ്ടാവണം ക്ലിയർ ആയോ സെക്കൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ട്രൈബ് ആൻഡ് അതർ വീക്കർ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗക്കാർക്ക് വേണ്ടത്ര പരിഗണന കൊടുക്കുക It also provided for quality of opportunity of education for all citizens irrespective of caste, creed, sex, religion, etc. This is not the only thing. This is the only discrimination that is not the only thing. It 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 is not the only thing. That is the state's duty. That is why we are not the only thing. We are not the primary education. അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ അതിനെല്ലാം പുതിയ സ്കൂൾസുകൾ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാം അത് എയ്ഡഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും സെൽഫിന് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതെല്ലാം ഇതിന്റെ റിസോഴ്സിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് ഇനീഷ്യലി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് വാസ് ബ്രോട്ട് അണ്ടർ ദ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ആഫ്റ്റർ ഫോർട്ടി ടു അമെൻമെന്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അമെൻമെന്റിലാണ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഓവർ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോളോഡ് ദ പോളിസി ഓഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് എൻ ജി ഒ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ബോഡീസ് ഓൺ ദ വൺ ഹാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൺ ദ അതർ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് സെൽഫിന്റെ ഫിനാൻസിങ് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാര്യം ഗവൺമെന്റിന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മിക്സഡ് ഇക്കോണമി ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു മിക്സഡ് പാറ്റേൺ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് എഴുതി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സഹായം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂഷനോടുകൂടി സൊസൈറ്റിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് പക്ഷെ കൺട്രോൾ എപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാറ്റേൺ ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് മാനേജ്ഡ് ബട്ട് ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡ് സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജസ് ഇത് നമ്മറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ നോക്കി പോയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് മാനേജ്ഡ് സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജസ് വിത്തൌട്ട് ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് മാനേജ്ഡ് സ്കൂൾസ് പ്യുവർ ആയിട്ട് അവരുടെ കൺട്രോളിൽ വരുന്നത് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ടഡ് ഓട്ടോണമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോണമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെ ടു ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരും ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഹയർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് മാനേജ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വിത്തൌട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഡേസ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റേഴ്സ് സപ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് മാനേജ്ഡ് ബോത്ത് Uh, by private bodies and the state. ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും ഗവൺമെന്റിന്റെയും പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസിയുടെയും പ്യുവർ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസിയുടെയും ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസോടു കൂടി എഡ്യൂക്കേഷൻ അത്യാവശ്യം എൻഹാൻസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട് ഇനി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓൾസോ ടു സ്പെസിഫൈ പോളിസി മെഷേഴ്സ് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിട്ട് അവരുടെ പൗരന്മാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫീ കൺസെഷൻ ടു വീ കൺസെഷൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ വെറുതെ വായിച്ചു വിട്ടാൽ മതി നമുക്ക് എക്സാം
എൻഡോമെന്റുകളെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നെക്സ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓൾസോ റെഗുലേറ്റഡ് ദ ഫീ ആൻഡ് കെപ്പ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലോ ദ സ്റ്റേറ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് മാനേജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും പബ്ലിക് സെക്ടറിൻ്റെയും ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൻ്റെയും സപ്പോർട്ടോട് കൂടി അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇത്രയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുക ഈ രീതിയിലെല്ലാം ഫണ്ട് പ്രൈമറി തലത്തിലും സെക്കൻഡറിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിലും നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഇതൊരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് വന്നേ എന്നുള്ളത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിലൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ എഴുതാം ആരൊക്കെയാണ് ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് പ്രൈമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പറയുന്ന എച്ച് എം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നോ ഒക്കെ പറയുന്ന വ്യക്തികൾ അതിലൊരു എക്സ്പെർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അത് പ്രൈ പ്രിൻസിപ്പളും സീനിയർ ടീച്ചേഴ്സും ആയിരിക്കാം പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവാം ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാവാം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വ്യൂ ഉണ്ടാവാം അല്ലേ പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവാം ഇത്രയൊക്കെ ആയിരിക്കാം സ്കൂളുകൾ ഭംഗിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടു ഷോൾഡർ ടു ദീസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എ ടീച്ചർ റിക്വേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ലേണിംഗ് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ലേണിംഗ് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ആശയങ്ങളെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം നെക്സ്റ്റ് ഇന്നവേഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻസ് കണ്ട ഇന്നവേഷൻസ് കണ്ട പുതിയ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ പരീക്ഷണങ്ങളും കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് ഈസ് ഇൻ അവോയ്ഡബിൾ ഫോർ ദർ പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്ത് എന്താ പറയുക കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് അത് ഇൻ സർവീസ് ലേണിംഗ് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നെറ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഇതാണെങ്കിൽ പോലും അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് ആണ് ലേണിംഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് തരം ലേണിംഗും അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആയിരിക്കണം ഓരോ കുട്ടിക്കും കിട്ടേണ്ടത് കാര്യം സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പോസിബിലിറ്റി ടു കളക്ട് നെഗറ്റീവ് ലേണിംഗ്സ് ഉണ്ടാവാം കാര്യം ഇമ്മറ്റുവേഡ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം റൈറ്റ് സോഴ്സ് അതായിരിക്കണം കുട്ടിക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് അറിവ് ലഭിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നായിരിക്കണം അല്ലാതെ എനിക്ക് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ അവരൊരു ഇമ്മറ്റുവേർഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കും അത് വരരുത് റൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടാൻ മേടിക്കാവുള്ളൂ അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പബ്ലിക്കേഷൻസും സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ള ലേണിംഗ്സ് സ്കൂൾസിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉണ്ടാവാനിട്ട് വരരുത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധേഡ് ആയിരിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്തിന് എന്ത് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളായിരിക്കണം എന്നും പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് ഈസ് ഇൻഎവിറ്റബിൾ ഇൻ അവോയ്ഡബിൾ ഫോർ ദർ പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്ത് ദെൻ പ്രീ സർവീസ് അറിയാവല്ലോ പ്രീ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് വിൽ എയിം അറ്റ് പ്രൊവൈഡിംഗ് നോളജ് സ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് നെസസറി ടു ഫംഗ്ഷൻ എഫക്റ്റീവ്ലി ആസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ ടു ഗ്രോ പ്രൊഫഷണലി അതുപോലെ പ്രീ സർവീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഇൻ സർവീസും ഇൻ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ നോളജിനെ ഷാർപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഗിൽട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വിത്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ ലേറ്റസ്റ്റ് നോളജ് ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പവർഫുൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടീച്ചർ ആൻഡ് ലേണർ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ അതുകൊണ്ട് ആ ടീച്ചറുടെ റോളൊക്കെ മാറ്റിയത് പണ്ട് ടീച്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ എൻഷ്യന്റെ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്ന ആ റോളെല്ലാം മാറി ഇപ്പൊ ഫെസിലിറ്റേറ്ററുടെ റോളാക്ക
സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇപ്പൻ പിന്നോക്കം പോകുന്നത് പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം പോകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ത് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ അതിനെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അവര് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത് മെഡിസിൻ ആണെന്ന യോഗ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ കൊടുത്ത് അവര് സമൂഹത്തിന്റെ ക്രിയേറ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുക അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സെന്റർ അതല്ല അത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഇന്ന് ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദിസ് പ്രോസസ് എഫക്റ്റീവ് ഗുഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത്രയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ വേണ്ടത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എങ്ങനെയുള്ളവരെയാ വേണ്ടത് ഗുഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് എഫക്റ്റീവ് അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞ വേഡ് എന്താ കോമ്പിറ്റന്റ് ആ പദമാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ആ വേർഡ് അവിടെ വരണം ഇപ്പൊ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഗുഡ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ വേർഡ്സുകളാണ് ട്രഡീഷണൽ വേർഡ്സുകളാണ് മോഡേൺ വേർഡ്സ് അതിനെ പറയുന്നത് കോമ്പിറ്റൻസ് ഒരൊറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ കോമ്പിറ്റന്റ് ടീച്ചേഴ്സിനെയാണ് ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അറ്റ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അറ്റ് പ്രൈമറി ലെവൽ ഈസ് ടു ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻ മോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എൽ കെ ജി യു കെ ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ എൻട്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സ് ഈസ് ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഇപ്പൊ അവിടെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പോലും എന്തുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് എൻ ടി ടി സി നേഴ്സറി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യം അവിടെ തുടങ്ങി അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് ഉള്ളവരെ വേണ്ടത് കാരണം കൊച്ചു പിള്ളേരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ബി എഡ് കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈസ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ പോയി കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടത്ര ഇല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാണ് അപ്പൊ ആ ആ രീതിയിൽ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സുകളിൽ തുടങ്ങി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കട്ടെ കോമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് വരട്ടെ അറ്റ് ദ സെക്കൻഡറി ലെവൽ ദ എൻട്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇതൊക്കെ മാറി കാര്യം പണ്ടുള്ളതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറെ മാറിയല്ലോ ഇന്ന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം അറ്റ്മോസ്റ്റ് ലെവലിലേക്കായി എത്ര നേടാൻ പറ്റുമോ അത്രയുമാണ് ഓരോ ദിവസവും ഇതിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് വിച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇൻ ദ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ബോത്ത് സ്കൂൾ ആൻഡ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് നാഷണൽ എൻ സി ആർ ടി ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ എൻ സി ആർ ടി ഉണ്ട് എസ് സി ആർ ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എൻ സി ടി ഇ ഉണ്ട് സി ഐ ടി ഇ ഉണ്ട് അല്ലേ അതവിടെ കണ്ടല്ലോ സി ഐ ടി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബുക്കിന്റെ ഒരു അരികിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തയ്യാറാക്കി വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എപ്പ ചോദിച്ചാലും അത് ഏത് പോയിന്റിന്റെ കൂടെ എഴുതാൻ പറ്റും കാര്യം കുറെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് കുറെ പോയിന്റുകൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പോയിന്റുകളെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഒക്കെ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നത് വേസ്റ്റേജ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഈ ഓരോരോ കമ്മീഷനുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളേ വേണ്ടു എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് പിടിച്ച് നമ്മുടേതായിട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി ഇപ്പൊ യു ജി സി എൻ സി ആർ ടി എസ് സി ആർ ടി അതൊക്കെ എപ്പോഴും ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും കാണുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിലെ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് അപ്പൊ അതിലെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് ഓരോ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെ നമ്മുടെ ഓഫീസ് സെറ്റപ്പോ അതില് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ
വെച്ചാൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് നല്ല കുട്ടികള് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് നല്ല ഫാമിലികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നു സ്കൂളുകാർ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര ട്രെയിനിങ്ങും നോളജും എല്ലാം കൊടുത്ത് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്നു അങ്ങനെ സൊസൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു സൊസൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സ്കൂളുകളിലേക്ക് നല്ല കുട്ടികൾ വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിലെ ഒരു ഏരിയ ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലുള്ള മക്കളായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും അപ്പോൾ സൊസൈറ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഘടകം എസെൻഷ്യലി ഫാമിലിയാണ് ഫാമിലി നിന്നാണ് നല്ല നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് വരേണ്ടത് അവർക്ക് അവരെയാണ് സ്കൂൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് അവരെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് വിടുന്നത് അവരാണ് വീണ്ടും പുതിയ ജനറേഷന് സൊസൈറ്റി സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അതുകൊണ്ടാ ഈ റെസിപ്രേക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റ്സ് ഈ വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സുകളിലും വായിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതിനെ ഒന്ന് പോയിന്റ്സ് സൈഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം വായിച്ചെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പോ ആശയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ക്ലാസ് റൂമുകളായിരിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ബാത്റൂം അങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റി സൗകര്യങ്ങളായിരിക്കാം വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റി ആയിരിക്കാം ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റി ആയിരിക്കാം ഓരോന്ന് നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പറയാം ലാബ് ലാബുകളായിരിക്കാം ലൈബ്രറികളായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിൽ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് താനും അല്ലെ വേണ്ടത്ര ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാപനത്തില് കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയെന്നിരിക്കില്ല ലാബുകൾ ഇല്ലാത്തതിൽ ലൈബ്രറികൾ ഇല്ലാത്തതിൽ അല്ലെ പിന്നെ അതുപോലെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് കാര്യം കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കും ചിക്കെ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം എഡ്യൂക്കേഷന്റെ റിസോഴ്സസിൽ വരുന്നതാണ് അതില് ടീച്ചിങ് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് റെലവെന്റ് ടു ദ സബ്ജക്ട് അതിനോട് ചേർന്നത് ദൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് കോഴ്സസ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് എൻക്വയറി ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസ് നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ലാബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ റെലവെന്റ് ടു ദ സബ്ജക്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ലാബ് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ കോളേജസുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ലാംഗ്വേജ് ലാബ് എന്തിനാണ് കുട്ടികൾക്ക് പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രനൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം വൊക്കാബുലറി കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പൊ ഞാൻ പറയാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ ഓരോ വൊക്കാബുലറി പയ്യെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ലാംഗ്വേജ് ലാബ് അറിയായിരിക്കും ഒരു മാസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവും അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവരുടെയും ഹെഡ്ഫോൺസ് ഉണ്ടാവും മാസ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ ടീച്ചർ ഒരു വേർഡ് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ കുട്ടി ആ വേർഡിന്റെ കറക്റ്റ് പ്രനൗൺസിയേഷൻ കേൾക്കുന്നു ലാംഗ്വേജ് ലാബ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ലബോറട്ടറി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് കോഴ്സസ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് എൻക്വയറി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളുകളിൽ ഇതിന്റെ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ലക്ഷ്യം നേടാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് സ്കൂളുകളിൽ ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവണം ഡെവലപ്പിംഗ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ലുകൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽ ഫെസിലിറ്റികൾ ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ പ്രോജക്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കവറി മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അഗ്രി കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അടുക്കള തോട്ടം ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി എക്സിബിഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൊസൈറ്റി
ഇന്റർനെറ്റ് തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് പറയാം അതെ ഇന്നെന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അത് സൈറ്റാ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും മ്യൂസിയങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ പ്ലേസുകൾ പ്ലാനറ്റ് ഓഡിയൻസ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് സ്കൂളിനെ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്താമെന്നാ പറയുന്നത് venturing into the development of professional attitudes practices and the commitment ille ipo nammal ipo chandrayaan de ok karyam paranja pole school galile pillar gal ellam oru screen inde mobile avade kondanu nirthi ellavareyum adu kaanichu kodukkanla oru pratheka stalam arrange cheyina appo school gal public like kondu vannadanu adu endina nochal or interest create a development of professional attitudes nalla nalla manobhavangal practices and the and the commitments so socially committed aayittulla vyaktigale create cheyidu kondu varuga ini other resources adu kondu kaiyil adu theernu kaṭa other resources oru vaada anganeyulla kunju kunju oru vaada kaaryangal undu adile other resources il varunnathundu adu leadership quality develop cheyana irikkam members of panchayat officials ipo development of departments ipo health center inde manasilayille ipo ipo namukku oru health maayittu bandhapetta oru ഇത് ക്യാമ്പ് നടത്തണം കുട്ടികളുടെ എന്താ പറയുക റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിൽ അയേണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി എത്രയുണ്ട് അനിയമിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്ര ഫുഡ് പിന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പ് നടത്തി അതൊക്കെയാണ് അതർ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുക ഹെൽത്തിന്റെയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അപ്പം അതോടുകൂടി ആ സെക്ഷൻ തീർന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് അങ്ങനെ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റി സിക്സ് പിന്നെ കുറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ വേസ്റ്റേജ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ്സുകളുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബ്രാഹ്മണിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സോഷ്യോളജിയിലേക്ക് കടന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്